സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സും എല്ലാവരും കയറി കാണണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് അതായത് പല മേധയോടുണ്ട് കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് റേഷ്യോസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അവയുടെ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസ് ആർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെൻ വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതർ അതായത് രണ്ട് നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനെ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പ കമ്പയറിംഗ് റേഷ്യോസ് അതായത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഫിഫ്റ്റിയിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ റേഷ്യോസ് ആർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെൻ വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാദാർ ഓക്കെ റേഷ്യോസ് ആർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെൻ വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി അതർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഉണ്ട് ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോസ് അതിൻ്റെ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈക്വലൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എൽ സി എം മെതേടി കൂടി ഈക്വലൻ്റ് ആക്കുക ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം അവയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ഒരേ ഇതിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഇപ്പം കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഗ്രാം ആയിരിക്കണം അതായത് സെയിം യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബൈ സെയിം യൂണിറ്റ് എന്നും കൂടെ എഴുതാം ബൈ സെയിം യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചത് 
ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്ന് കിലോഗ്രാമിലും ഒന്ന് ഗ്രാമിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെയും ഗ്രാം ആക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും കിലോഗ്രാം ആക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ഒന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് വരുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡിങ് മെതേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സീറോ ഈ സീറോ പോയി ദൻ നെക്സ്റ്റ് സീറോ സാർ ക്യാൻസൽഡ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫൈവ് വീണ്ടും ഇതിനെ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വണ്ണാക്കി മാറ്റണം ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയിലെ ടെൻ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സർസൈസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പൈസ റുപ്പീസ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി പൈസയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഇവിടെ നോക്കണം ഒന്ന് റുപ്പീസിലും ആണ് ഒന്ന് പൈസയിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ രണ്ടിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ യൂണിറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ റുപ്പീസ് ഫൈവ് മീൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വൺ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ So, 5 rupee means 5 into 100. That means 500 paise. Okay. 500 paise. What is the question? 500 is to 500 paise. 500 into 50. Is to 50. So, 500 is to 50. Equal to 500 into 50. So, 500 is to 50. Equal to 50. Is 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 to 50. 5, ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി സോ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ടു ടു ടെൻ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഗ്രാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും ആണ് സോ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാമിന് ഒന്ന് കിലോ ഗ്രാം ആക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ഗ്രാമിന് കിലോഗ്രാം ആക്കുന്നു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സോറി ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് That is 15,000. Okay. Now we have two grams. No? 15,000 grams is to 210 grams. Now we have 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 210 grams. 1,500 ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വരും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഏതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടടുത്തും ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് സെവൻ ടൈംസ് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി 
നയൻ മീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ മീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻ മീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നയൻ മീറ്റർ മീൻസ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോ നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെ ഏതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഡിവൈഡിങ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവനകത്ത് നയൻ അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു നയൻ വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ ആക്കാം രണ്ടിടത്തും വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നയൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു നയനകത്ത് ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പം നയൻ മീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യയിലാണത് ആ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡേയ്സിലും ഒന്ന് അവേഴ്സിലും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡേയ്സ് കിടക്കുന്നതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം അവേഴ്സിലാക്കി മാറ്റണം അല്ലേ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മീൻസ് ഒരു ഡേയ്സ് ഒന്ന് ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അവേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ഡേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലേ സോ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ സോ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ടു ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു വൺ അപ്പം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു വൺ എന്ന ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്